ich schäme mich nicht, national, dass ich Nationalsozialist geworden bin, sondern ich bin durchaus mit einer absoluten Überlegung aus der, Situations, aus der Situationsanalyse heraus dazugegangen. But it was another group which was to suffer most at the hands of the Nazis in Poland. The three million Polish Jews. In the early months of the German occupation of Poland, the Nazis gathered together Polish Jews and then transported them into ghettos within the major towns. The Nazis had not yet decided what the final fate of the Jews would be. The biggest ghetto in Artur Greiser's district was in Lodz. Here in the spring of 1940, 160,000 Polish Jews were ordered to congregate in a ghetto area of less than two square miles. Aber es, hat, es, war doch, es waren doch keine Wohnungen. Die wussten nicht, wohin. Es sind viele auf der Lutomierska 13, auf dem Hof, im Winter, im Schnee, auf den Rucksäcken gesessen, mit den Kindern, mit den Familien, mit den Eltern und haben auf eine Zuteilung eines Zimmers, man kann nicht sagen einer Wohnung, gewartet. Es war nicht so leicht. Within weeks of the ghetto being opened, the Nazis sealed it, imprisoning the Jews behind barbed wire. In order to escape starvation, the Jews had to buy food at inflated prices, either from the Nazis or unofficially from locals who lived outside the wire. Also für mich war das uh ich als Kaufmann gesehen jetzt. Für mich war das eine Notlage der Leute, die mussten ja, die waren gezwungen. Und was sollten sie denn? Konnten sie nicht anknabbern an den Ring. Aber wenn sie dafür ein Stück Brot bekommen haben, dann konnten wir einen Tag überleben oder zwei Tage überleben. So sehe ich das. Also meine Ansicht mussten die, die Juden das machen. Und, und der andere, der es gemacht hat, der Deutsche oder der Pole, der hat sie damit bereichert. Eugen Zilker was an ethnic German living in Lodge. His family owned a food shop, and some of his relatives were heavily involved in extorting money from the Jews, a crime from which he benefited as well. When I had a brand, I had 400 Mark, and they had a value of 5,000 Mark, I would be dumb if I didn't buy it. I had to be a salesman. So it's a house in the house. Man könnte auch sagen, dass sie sich am ähm, Elend, an der Armut der Ghettoinsassen bereichert, bereichert haben. haben. Ja, das kann man, äh, die Frage kann man bejahen. Die Polen haben dich bereichert und die Volksdeutschen haben dich bereichert. Alle Seiten haben dich bereichert. Die einen mit äh, Gold, Silber und die anderen mit Lebensmitteln. Nur um zu überleben. Das ist das Leben wert. Was bringt schon so ein Ring? Was bringt eine Goldmütze? Sagt sich ja schon. Die Zuteilungen waren Hungerzuteilungen. Ich habe zum Beispiel nicht mehr als zwei Stückchen Brot täglich gegessen. Mein Mann ist mal gekommen und hat was, nur zwei Stückchen Brot und so dünn? Ich habe gesagt, ich brauche nicht mehr. The Jews trapped behind the barbed wire began by using their money to buy food. When that ran out, they sold jewelry, ornaments, even their clothes. 
When they had nothing left they could sell, they began to starve. Und nachdem sie diese Bilder gesehen hatten, diese ähm, skelettartigen Figuren, die sich manchmal an der Wand noch äh, vorbeischlichen und diese, diese Zusammenfer dieses Zusammenfärchen der Menschen, hatten sie Mitleid? Natürlich. Ich kann aber nichts tun. Melden Sie sich, was da kommt, Leid. Kann man nicht tun. Mitgehangen, mitgehangen. Also, äh, tja, was soll's. This was the office of the ambitious Nazi who ran the Lodge Ghetto, a former coffee importer from Bremen called Hans Bibor. He quickly discovered that in the ghetto he could do anything he liked, even attempt rape and murder. Sie hat ihm den Kaffee gegeben. Er hat ein hübsches Mädchen gesehen, hatte sie angefasst. Das Mädchen hat in ihrem Leben keinen Deutschen gesehen. Sie hatte keinen äh, Deutschen, hat sie gesehen vom Weiten, aber nicht in der von der Nähe. Und sie hat sich, sie wollte nicht. Das war noch ein junges Mädchen. Und sie hat sich gewehrt. Dann hat er auf ihr das Kleid heruntergerissen. Höchstwahrscheinlich ist nichts passiert, denn sie ist weggelaufen. Und er hat sie angeschossen und hat ins, Ohr, ins Auge getroffen. Sie hat sehr geblutet, ist halt wieder in ihr Zimmer gegangen, ist dort gelegen. Es war furchtbar. Bibor began to do well for himself as a result of extorting money from the Jews. But as spring turned to summer in 1940, the death rate in the ghetto began to rise. The victims buried here in the Jewish cemetery within the Lodge ghetto. A debate raged among the local Nazis as to what they should do. Bibor's deputy, said the Germans should let all the Jews die. But Bibor knew that if all the Jews did die, then he wouldn't be able to exploit them anymore. So he came up with the solution which prevailed. The Jews became slave workers, making goods which could then be exchanged for more food. Bibor made even more money. But he realized that he had to share the profits around, particularly with his boss, Arthur Greiser. Selbstverständlich war es für Bibo, wenn er mit Geschenken zu verschiedenen hohen Person, Persönlichkeiten kommen wird, dass man ihm erlauben wird, das Ghetto weiter zu erhalten und er der Mann für Tod und Leben sein kann. Wie mir einmal zu Ohren gekommen ist, ist er einmal zu Reise gefahren mit einem großen Koffer von verschiedenen Gegenständen. At the end of this road, constructed by slave labor, Arthur Greiser sat in luxury, in a palace also built on the suffering of the Poles. Far from being a victim of Hitler's policies, Reiser was their greatest beneficiary. Far from acting under orders, he had interpreted the vague instructions he had been given from Hitler in a way that brought greatest profit to himself. Far from being a scapegoat, he chose to be a thief and a murderer.
In the first 20 months of their occupation of Poland, the Nazis had shown they were amongst the cruelest conquerors the world has ever seen. But even worse was to come. <laughs> 